हाँ ठीक है ठीक है जब आप लाइव करोगे तब मैं आ जाऊंगा ठीक 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 So hello friends, a very very important session of MCQs, a very important session of forensic medicine. Myself, Dr. Akhilesh Raj Jhamad, your forensic medicine educator. So this is a MCQs with, which are very important for your examination point of view, clinically oriented. So friends, we can start with MCQ number one. Now see the questions very very carefully. Mark the incorrect. सेक्शन फॉर द पनिशमेंट ऑफ रेप इन करेक्ट ओके नाउ द फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से एक एक चीज को देखना फर्स्ट ऑप्शन 376 ए आई पी सी सेकेंड ऑप्शन थ्री सेवेंटी सिक्स डी आई पी सी सब सेक्शन ए थर्ड ऑप्शन थ्री सेवेंटी सिक्स डी सब सेक्शन बी एंड फोर्थ ऑप्शन थ्री सेवेंटी सिक्स ए नाउ इफ यू सी फ्रेंड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई मेन क्लासेस ए सो आई मेड ए ट्रिक दैट इज ए फॉर कोमा If the female goes in coma or any persistent vegetative state or death, which IPC will be there? That will be 376A. A. So it is how to remember A for coma. It is okay. So I think this statement is correct. Now, sir, I told you, I have told you a very easy trick. If you see D, whenever D comes, I told you the trick. That's very simple. Two or two se jada log. Anyone who can tell me? Good evening. Good evening, everyone. दो या दो से ज्यादा लोग सो दैट विल बी विच रेप दैट विल बी गैंग रेप दैट विल बी गैंग रेप दो या दो से ज्यादा वाले को बोलते हैं गैंग रेप सो माई डियर फ्रेंड इट्स वेरी सिंपल इट्स ए गैंग रेप नाउ सबसेक्शन ए इन द गैंग रेप और सबसेक्शन बी सबसेक्शन ए सबसेक्शन बी आई एम टेलिंग यू माई डियर फ्रेंड वेन एवर बी कम्स बी कम्स इट इज बिलो ट्वेल्व ईयर ऑफ एज and whenever a comes it is below 16 year of age so i think this is okay this is punishment of game rape under 16 year of age this is okay now c that is 376d subsection b it is below 12 to iska matlab what is this this is a wrong option yes okay now sir i told you another very simple trick 376e ipc how to remember i told you a trick excessive सीरियस क्राइम और एक्सेसिव सीरियस रेप केस डॉक्टर व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एक्सेसिव सीरियस रेप केस एनीवन यस हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक्सेसिव सीरियस रेप केस दैट इज इफ इट इज ए रिपीट ऑफेंडर अगर आप रिपीट रेप कर रहे हो रिपीट गैंग रेप कर रहे हो रिपीट रेप कर रहे हो सो माय डियर फ्रेंड दिस इज ओके द ओनली ऑप्शन व्हिच इज इनकरेक्ट दैट इज 376 डी सब सेक्शन बी सो योर आंसर विल बी दिस वन ओके चलो मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं इसकी सी If you see this one, this slide, very important slide. If it is below twelve year of age, rip. देखो इसके trick देखना. Below twelve, one is A and two is B. One is A. Yes, good evening everyone. One is A, two is B. है ना? So that's a very simple. Three seventy six A B is a rape with below what age? Below twelve year of age. Is it clear? है ना? ये clear हो गया? Yes. Now, sir, gang rape. I already told you, gang rape के लिए कौन सा वर्ड आता है? D. और what trick I told you? D. दो या दो से ज़्यादा लोग. That will be a gang rape. Now, below twelve, it will be D B subsection. Okay. So, how to remember? And again, a very simple trick. B B is the second alphabet, so it will be below twelve. So, automatically, below sixteen year of age, it is three seventy six subsection three. But below sixteen के साथ अगर gang rape डालना है. Yes, very very important. Below 16 के साथ अगर गैंग रेप डालना है इट विल बी 376 सेवेंटी सिक्स डी सब सेक्शन ए तो गलती मत करना डोंट कमिट अ मिस्टेक हियर वेन एवर डी बी कम्स बी इज द सेकेंड एल्फाबेट सो इट विल बी बिलो ट्वेल्व एंड वेन एवर डी ए कम्स 
इट विल बी बिलो सिक्सटीन गैंगरी और एक बार ध्यान रखना डी डी का मतलब दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा दैट विल बी ए गेंगरी हाँ सिक्सटीन ईयर एंड अबाउ आई ऑलरेडी डिस्कस दिस इज थ्री सेवेंटी सिक्स सो माई डियर फ्रेंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इयर रोंग स्टेटमेंट इज रोंग स्टेटमेंट इज थ्री सेवेंटी सिक्स दैट इज गिवन हियर इट इज सी ऑप्शन इज रोंग स्टेटमेंट ए ए आई कन्वर्टेड इन कोमा कोमा मतलब डेथ और एनी वेजिटेटिव स्टेट दैट विल बी पनिशमेंट फॉर दिस वन ओके सो दीज आर सम ई हाउ टू रिमेंबर ई ई फॉर एक्सेसिव सीरियस क्राइम दैट द रिपीट ऑफेंडर ऑफ रेप केस इज इट क्लियर ये फंडा क्लियर हो गया ओके एवरीथिंग इज क्लियर यस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड द क्वेश्चन इज आस्ट अबाउट द सेमाइनल स्टीम सीमन सीमन के बारे में बात कर रहे हैं नॉट साहब एवरीवन नोस यस पी फॉर फिनोप्तलीन टेस्ट फिनोप्तलीन टेस्ट इज यूज फॉर फिनोप्तलीन टेस्ट इज यूज फॉर टेलमीडियर इट इज ब्लड स्टीम हाउ टू रिमेंबर इट इज यूज फॉर ब्लड स्टीम पी फॉर फिनोप्तलीन इट गिवस पिंक कलर पिंक कलर clear rinse test friends this is used for arsenic rinse test is used for arsenic poisoning but nowadays this is not used theek hai chalo barbirio test very very important it's a barbirio test this is the test which is used for semen semen analysis barbirio test so sir maine iski trick bhi batayi thi barber use barber uses yellow needle barber uses yellow needle so very simple trick it is yellow Needle shape crystal and doctor C Barbirios as it is for spermine crystal. It is for spermine crystal. Very very simple trick. It is for spermine crystal. Barber use yellow needle. Yes, barber use yellow needle. Paraffin test. Sir. P for paraffin test. It is used for gun powder. P for it's a gun powder. So you can see very simple. The answer is seminal test can be detected by Barbirios test. Okay dear. चलो डॉक्टर साहब दिस इज ए फ्लोरेंस टेस्ट एज यू कैन सी डॉक्टर साहब हाउ टू रिमेंबर फ्लोरेंस सी आ गया ना हियर वी हैव सी अल्फाबेट अब बताओ सी अल्फाबेट आ गया तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हिच क्रिस्टल बताओ कौन सा क्रिस्टल सी4 बोलो हां एफएमजी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है सी4 इट इज फॉर कोलीन क्रिस्टल यस माय डियर फ्रेंड इट इज फॉर कोलीन क्रिस्टल डॉक्टर साहब कोलीन वी कैन रिमेंबर बाय विराट कोहली ओके विराट कोहली इज अ ह्यूमन बीइंग विराट कोहली इंसान है ना So what is the color of Virat Kohli? It's a brown rhombic color. It is dark brown rhombic crystal. Is it clear, sir? Now, as you can see, it is Barbirios S. S for which crystal? S for anyone, anyone. It is S for spermine crystal. Or doctor, sir, Barber kya use karta hai? It is yellow needle shape crystal. Yellow needle. Or doctor, you can get one question. This yellow needle shape crystal is actually a picrate, spermine picrate. तो याद कैसे करोगे हाउ डू रिमेंबर बार्बर पिक्स हेयर बाय येलो नीडल बार्बर क्या करता है पिक्स हेयर बाय येलो नीडल इज इट क्लियर सर बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना चलो आगे डॉक्टर साहब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना ए 16 ईयर ओल्ड गर्ल वाज रेस्क्यूड फ्रॉम ए विलेज इन बिहार बिहार की बात कर रहे हैं वेर शी हैड बीन सोल्ड ऑफ बाई हर फादर फॉर ट्वेंटी To a 45-year old man, है ना? On examination, she was found to be 20 week, 12 week pregnant, 12 week pregnant. इसका मतलब सर ये pregnancy से related आ गया. She was granted permission to abort the child. That's pregnancy. Taking in consideration the age of the girl and the circumstances of her pregnancy. Clear sir, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? सीधी सी बात है. ये abort the pregnancy आ गया. A doctor who will be eligible to perform this abortion for the this girl should have performed. At least how many MTP prior to this? It means that the question is about the qualification. कि भाई कितना MTP किया होना चाहिए, assist कितना किया होना चाहिए. That is a very important. Anyone who can give me the answer? What's your answer? Yes, my dear friend, it is option C. Okay. अब थोड़ा सा हम question पूछता हूँ मैं आपको. बताना मेरे को. Tell me. MTP now according to the recent amendment act. Yes. According to recent amendment act. Tell me, dear. MTP is allowed. MTP is allowed up to how many weeks? Anyone? How many weeks? Bolo, fata 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 fata. It is up to twenty four weeks. But sir, if it is up to twenty week, ध्यान से बताओ ना. Up to twenty week. Yes, up to twenty week. If it is a contraceptive failure, if it is a contraceptive failure, we can go for MTP up to twenty weeks. Okay. 
अप टू ट्वेंटी फोर वीक्स इफ इट्स ए केस ऑफ रेप यस इंसेस्ट और एनी वलनरेबल फीमेल है ना तो इसका मतलब इन दीज टू केसेस अप टू ट्वेंटी वीक्स मैंने क्या बोला अप टू ट्वेंटी वीक्स फॉर कॉन्ट्रासेप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फीलियर चलो एक बात बता दो मेरे को टेल मी वन थिंग अप टू ट्वेंटी वीक्स हाउ मेनी डॉक्टर वी रिक्वायर कितना डॉक्टर चाहिए यस माई डियर फ्रेंड ऑलरेडी आंसर लिख दिया वन डॉक्टर सब मेरे से ज्यादा होशियार हो ठीक है इज इट क्लियर सर नाउ अप टू अप टू ट्वेंटी फोर वीक्स हाउ मेनी डॉक्टर हाउ मेनी डॉक्टर यस यस टू डॉक्टर बहुत बहुत बढ़िया वेरी गुड सर नाउ सर दिस क्वेश्चन कम्स एनी टाइम इफ द लाइफ ऑफ मदर इज इन डेंजर हम कभी भी एमटीपी कर सकते हैं इफ द लाइफ ऑफ मदर इज इन डेंजर नाउ हु कैन परफॉर्म एम टीपी एनी वन हु कैन परफॉर्म एम टीपी जिसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में यह काम किया हो नंबर वन एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु असिस्टेड हाउ मेनी एम टी पी ट्वेंटी फाइव जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था ट्वेंटी फाइव वेरी गुड सर या सिक्स मंथ हाउस जॉब इन ऑब्स गाइनी ऑब्स गाइनी एम डी एम एस डिप्लोमा और डी एन बी और वन ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑब्स गाइनी डिपार्टमेंट तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या था वट वॉज द आंसर ईयर बहुत ईजी सर जिसने कितनी कितनी एम टी पी असिस्ट की हो वट इज आंसर टेल मीडियर इट इज इट इज ट्वेंटी फाइव यस हाँ तो लोग सब चारों चीजें रिवाइज कर लो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने 25 एम टी पी की हो जिसने एम डी एम एस डी एन बी डिप्लोमा किया हो है ना देन ओबीजी इट इज एम डी एम एस हो गया देन वन ईयर एक्सपीरियंस और सिक्स मंथ हाउस जॉब इन ऑफ ये ध्यान रख लेना ओके सो दिस इज एम टी पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सर इफ द फीटस इज बॉन्ड डेड एट द एज ऑफ फाइव मंथ द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफिएबल ड्यूरिंग ऑटोपसी Now, my dear friend, putrefaction can be seen. Putrefaction is a decomposition, so it is okay. I mean, I think it is okay. Mummification. Now, anyone who can tell me, mummification is in which climate? Who will tell me? Mummification is in which climate? Tell me, friends. It is in dry and hot climate. So, this can also happen if amniotic fluid is less. Okay, let's go. This can also happen. Sir, yes, yes, very good, very good, very good. All the children are very smart. More than me, they are more smart. Adipose here. सर एडिपोसियर इज अ कंडीशन विच इज सीन इन वॉर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट तो मैंने यहां पे लिख दिया वॉर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड सर बिलो सेवन मंथ ऑफ एज और बिलो ट्वेंटी एट वीक्स जनरली एडिपोसियर इज नॉट सीन सो माई डियर फ्रेंड एडिपोसियर इज नॉट सीन इन द फाइव मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वेरी वेरी पोटेंशियल इट इज नॉट सीन मैसरेशन एनी वन कैन टेल मी वॉट इज अनादर नेम ऑफ मैसरेशन एनी वन कैन टेल मी वॉट इज अनादर नेम ऑफ मैसरेशन It is aseptic autolysis. Maceration is aseptic autolysis. There is no bacteria. There is autolysis. It is known as maceration. So it can be seen. So only condition because subcutaneous fat is not developed. What is the reason that it is not seen? Can you tell me? Is the reason why it is not seen? Why is it not seen? Anyone? Because subcutaneous fat is not developed. Subcutaneous fat is not developed, so my dear friend, here answer will be adipose here. Yes, both badiya. Yes. Now sir, this is question ko dhyan se dekhna. A forensic, sare question dekho dok sir. Make simple si baat bola. These are lengthy question, but these are very simple MCQs. And forensic medicine is hundred percent scoring subject. Aapka koi bhi exam ho, aapko aata hai to pura aata hai, nahi to sannata hai, ha na? To isliye yeh mas rochna ki aapke liye lengthy question hai to tough hai. These are not tough question. These are very easy. Chalo. A forensic doctor is performing an autopsy of a baby who was allegedly killed by the father. Chalo, ठीक है? Who was suspicious of the legitimacy of his birth? He, okay. He performs few tests to confirm that baby was indeed alive. He he is performing few tests whether the baby is indeed alive or not. He proceed for the plaquette test. Dr. Dr. Sab kehte na. जामर सर क्लासेस में ट्रिक बहुत इजी है पी फॉर प्लॉकवेट पी फॉर प्रपोर्शन इट इज रिलेटेड विद प्रपोर्शन इट इज रिलेटेड विद प्रपोर्शन ऑफ लंग वेट डिवाइडेड बाय बॉडी वेट ओके अब पूछना क्या चाहता है एंड ही प्रोसीड टू द प्लॉकवेट टेस्ट टू स्टडी द वेट ऑफ द लंग ऑफ द बेबी रेस्पायर्ड लंग इट मींस रेस्पिरेशन हैज टेकन प्लेस इसका मतलब रेस्पिरेशन हो चुका है रेस्पिरेशन हैज टेकन प्लेस रेस्पायर्ड लंग एज कंपेयर टू द बॉडी वेट विल बी Now anyone, it is one by seventy or one by thirty-five, which is more. If respiration has taken place, give me the answer. 
if respiration has taken place yes my dear friend if respiration has taken place the lung weight will be more so here answer will be anyone what is the answer yes it is 1 by 35 va bachcha va it will be 1 by 35 proud of you as i golgappo thodi bolta hu so it is 1 by 35 ha huh. before respiration it will be 1 by 70 without respiration it will be 1 by 70 what is the trick to remember p for proc weight p for proportion of lung weight divided by lung weight divided by body weight this is a very simple question okay okay bahut badhiya chalo ye ho gaya hamara fifth number question ab dhyan se sunna a famous actor allegedly committed suicide by hanging recently everyone knows the name of the actor on examination there was evidence of dribbling of saliva evidence of dribbling of saliva Look, sir, if dribbling of saliva is given, anyone, dribbling of saliva is the most characteristic finding of hanging or anti-mortem hanging. Koi kahega ki aapke saliva dribble ho raha hai. It is hanging or anti-mortem hanging. Give me the answer. Yes. <laughs> Logo ne naam lik diya. But it is a most characteristic finding of anti-mortem hanging. Very good, sir. Protrusion of tongue. Protrusion of tongue kyunki aapka ligature material goes upwards, so tongue comes out. Protrusion of tongue. Very good, sir. And ligature mark around the neck. Ligature mark is surrounding the neck. What kind of tissue damage to the ligature mark represent? Anyone, sir? Yes, my dear friend. Very good. Very good. The answer is pressure abrasion. Pressure abrasion. Because it is creating pressure. Ha! Huh. Pressure abrasion is a better answer. The second option will be pattern. But pattern is not commonly seen. The more commonly seen is pressure abrasion. Okay, it's not laceration, it's not contusion, it's not burn. So, your answer is pressure abrasion. Yes, my dear friend, very good. Okay, so if you get a question, what is the most characteristic finding of anti-mortem hanging? That's the dribbling of saliva. My question for you, dribbling of saliva is on the same side of the knot or opposite side of the knot? Anyone? Same side of the knot or opposite side of the knot? It is, it is opposite side of the knot. It is opposite side of the knot. Because like if the knot is here, it will be seen on the other side. It is opposite side of the knot. Now, second question, anyone? La Fessi Sympathetic A. Anyone, my question for you. La Fessi Sympathetic A. Is same side of the knot or opposite side of, side of the knot? Anyone? La Fessi Sympathetic A. Bolo? Yes, anyone expecting the answer? La Fessi Sympathetic A. Yes, yes, yes. It is same side of the knot. Same side of the knot. The eye remain open and pupil is dilated. This is known as La Fessi Sympathetic A. Yes. Same side of the knot. Eye remain open and pupil is dilated. It is known as La Fessi Sympathetic A. Very good, sir. So, your answer is pressure abrasion. Bahut easy question. Ab dekho, dosto, dhyan se sunna. <laughs> dekho, Ramayan itni badi de rakhi hai. Lekin Ramayan ka jo bhaav hai, jo ekdam simple si chijay, wo sam, such mein bahut simple hai. A 23 year old woman was brought in the examination after she was rescued from a house where she had been locked up. Following an argument with her in-laws. Okay? Ye malum hai. Argument chalta rehta hai. Jindagi mein sabke saath chalta rehta hai. On examination, she had multiple linear brownish bruise measuring 2.5 cm on her back, shoulder and abdomen. Which was most probably has been inflicted with belt. Belt se hua hai. Belt lik diya. So, it's a belt. It's a blunt force. She also had a blackened, swollen, right eye and swollen lower lip. Okay? With traces of dried blood at the right edge of her mouth. Dekho, badi de rakhi hai. Okay. The medical officer can tell her all the bruise by their discoloration or coloration. There are color changes. Dekho, dosto, sometime these six or seven line comes in exam na, to aapko gabrana nahi hai. Agar aapko bar bar itni line di ho, to just see the last two or three lines. That is a more important for a whole question. Hai na? The medical officer, which indicate that they are around five days old. They are around 5 days old. Presence of which pigment causes this discoloration? 5 days old. Bola hai. Anyone? Pehle batao, 5 days old. Mein kya hota hai? Is it which color? Okay. Now I will tell you. Is it clear, sir? See, the trick is Vibgyor. What is the fresh color? Just put the R. The fresh color is red. Fresh color is red. Now, violet plus indigo. That is blue color. Vibgyor is a trick. Violet plus indigo. That is a blue color. Yes, my dear friend. It is seen up to three days. Then it's a brown color. Then it's a brown color. Almost four days. Then green color. Five to six days. 
ओके एनी वन कैन टेल मी येलो कलर दैट इज सेवन टू थर्टीन डेज एंड ओरिजिनल कलर दैट इज अराउंड फोर्टीन डेज नाउ टेल मी नाउ टेल मी ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ विच पिगमेंट एनी वन ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ विच पिगमेंट एनी वन एक्सपेक्टिंग द आंसर बोलो ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ हिमो सेड्रीन ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ हिमो सेड्रीन चलो अब बताओ मेरे को टेल मीडियर ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ बिलीवरिडीन ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ बिलीवरिडीन वेरी गुड सर तो चलो येलो कलर इज बिकॉज ऑफ बिलीरुबीन बिलीरुबीन चलो ये तो हो गया ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ डी ऑक्सी हिमोग्लोबिन और रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन क्लियर सर तो फ्रेश कलर इज रेड कलर विप योर मेर आर एस टू बी पुट ऑन द टॉप सो माई डियर फ्रेंड यस 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 इट इज फाइव टू सिक्स डेज द आंसर विल बी यस माई डियर फ्रेंड इट इज आंसर विल बी अब बताओ आंसर क्या होगा बोलो गोलगप्पो इट्स ए ग्रीन कलर ना इट इज बिकॉज ऑफ बिलीवरिडीन ओके यस द आंसर इज green color because of bilirubin okay not hemosiderin hemosiderin is a brown pigment which is earlier yes 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 absolutely right chalo sir ye to bahut easy question hai main aapko bata dun a person was stabbed to death maut ho gayi because of disagreement over their ancestral land during the autopsy of the sustained injury the following wound were observed the weapon used during the pehle to batao what is the shape of this wound tell me dear Shape of this wound, anyone? Shape of this wound, yes. Shape of this wound. Shape, who will tell you? Yes, my dear friend, it is spindle shape. It is spindle shape. It is knife or stab injury. It says spindle shape. Spindle shape is seen in double edge knife. If you have double sharp edge knife, the Will be spindle shape. Anyone who can tell me, if it is a single edge knife, what is the shape? If it is a single edge knife, there may be triangular. Yes, there may be wedge shape, or there may be tear drop shape. So there may be triangular wedge shape or tear drop shape in single edge knife. Yes, very important. It is fish telling. it is fish telling so fish telling is seen very very important mcq fish telling is seen when you have single edge of the knife chalo main aapse ek sawal puchta hu in fish telling tail is because of which edge of the weapon blunt edge or sharp edge in fish telling the tail is because of blunt edge or sharp edge tell me dear Yes, my dear friend, it is, it is sharp edge. In fish telling, it is not tail is because of. Expecting the answer, tail is because of. Again, my question is same. In fish telling, tail is because of. No, my dear friend, in fish telling, the tail is because of blunt edge. It is because of blunt edge. Tail is because of blunt edge. This question comes in exam. गलती कर दी है सारे लोग. okay but anyways sir this is a spindle shape this spindle shape is this spindle shape is yes it is double edge knife it is double edge knife very very potential mcq doctor anyone who can tell me which line decide the shape of stab injury which line which line decide the shape of this stab injury anyone yes it is which line decide the shape of the injury it is line of line of no my dear friend it is line of lingers line of lingers which shape which line decide the shape of the injury that is line of lingers okay so this question is also very very important line of lingers doctor sir now one more question chalo ye batana line of linger correspond to the blood vessels or collagen fiber another question line of linger correspond to the blood vessels or collagen fiber anyone yes it correspond to bolo 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 every line is a question yes my dear friend it correspond to the collagen fiber 
सो एनीवेज सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इट्स अ स्पिंडल शेप इट्स अ डबल एज तो आपको इसमें गलती नहीं करना दोस्तों इट इज डबल एज स्पिंडल शेप इफ इट इज अ सिंगल एज इट मे बी ट्राइंगल इट मे बी वेस्ट शेप और इट मे बी फिश टेल इट मे बी फिश टेल इट इज नॉट आई स्पीक आई स्पीक वाला छोटा होता है इट्स नॉट स्क्रू ड्राइवर एवरी वन नोस ओके वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ माई डियर फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए ट्वेंटी सेवन ईयर ओल्ड मेन स्किड ऑफ द हाईवे वाइल टेकिंग इज न्यू बाइक फॉर ए राइट टू टेस्ट इट स्पीड लिमिट है ना जवान छोरा जा रहा था इन इज एक्साइटमेंट टू हैव हिमसेल्फ वीडियो टैप ड्यूरिंग द एक्ट वीडियो टैपिंग की उसने He chose to avoid using a helmet. Immediately after the fall, he remained unconscious. So my first is very important: unconscious for five minutes was revived by bystanders. As he didn't show sign of any of the injury, he was held back to his house by his friend. Friend, usko ghar leke chale gaye. After a few hour, after a few hours, his family noticed him becoming drowsy, seeming confused, and also not obeying commands. so it means sir the person was unconscious then become conscious again become unconscious this interval yes my dear friend this interval is lucid interval and a very very potential word lucid interval is most commonly seen in it is most commonly seen in anyone yes which hematoma most commonly seen in which hematoma it is a yes absolutely right it is extra dural and i am telling you said few tricks e for extra dural e for it is idly shape idly shape means it is biconvex it is biconvex yes it is due to rupture of middle meningeal artery second question middle meningeal artery mma middle meningeal artery tisra question koi bata do it is always traumatic it may be traumatic or non traumatic koi bata do it is exclusively by trauma yes my dear friend it is exclusively by trauma it is exclusively by trauma the name of the hematoma is edh extra dural hematoma it is always traumatic now anyone who can tell me what is the shape of subdural hematoma koi batayega subdural hematoma ki shape kya hai aur iska bhi trick bataya tha maine as for subdural as for it is sickle shape anyone who can tell me sickle shape बाई कॉन्वेक्स कौन के वो कॉन्वेक्स क्या होगा जवाब इट्स ए बाई कॉन्वेक्स और कौन के वो कॉन्वेक्स एनी वन सिकल शेप इट इज कौन के वो कॉन्वेक्स कौन के वो कॉन्वेक्स चलो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन टॉक्सिकोलॉजी का डिस्कस कर लेता हूं एनी वन बताएगा वो इनाम का अगदार होगा ठीक है विच सीड आर कौन के वो कॉन्वेक्स विच सीड आर कौन के वो कॉन्वेक्स एनी वन कौन बताएगा वो मेरा जानू घोषित हो जाएगा विच सीड आर कौन के वो कॉन्वेक्स एनी वन कौन सा ऐसा बीज होता है सीड होता है जो कौन के वो कॉन्वेक्स होता है टेलमीडियर स्विकनीन चलो भाई साक्षी ने तो वो कमाल कर दिया भाई नहीं इट्स नॉट धतूरा नॉट धतूरा इट्स स्विकनीन है ना कौन के वो कॉन्वेक्स स्विकनीन है ना स्पाइनल कोड पॉइजन ओके ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट सो एस फॉर सबड्यूर नाउ एनी वन सबडमा इज बिकॉज ऑफ रक्चर ऑफ विच वेन्स विच वेन्स इट इज ड्यू टू रक्चर ऑफ ब्रीजिंग वेन्स इट इज ड्यू टू रक्चर ऑफ ब्रीजिंग वेन्स वेरी गुड सर कमाल खान ने कमाल कर दिया चलो सर अब दसवा क्वेश्चन आता है 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटेड टू योर क्लिनिक ऑन एग्जामिनेशन यू सीइंग दिस फाइंडिंग एज शोन इन द इमेज बिलो व्हाट इज योर डायग्नोसिस सर यू कैन सी दिस इज अ वेरी सिंपल यस इट इज ट्रैम लाइन और रेलवे लाइन ब्रूस एंड एवरीवन नोस दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैटर्न ब्रूस दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैटर्न ब्रूस ओके now anyone who can tell me the very important sign of ectopic bruise anyone very important sign of the ectopic bruise what is ectopic bruise the trauma is a different side bruise is a different side anyone what's a very important sign in ectopic bruise migratory bruise anyone the answer yes is tram line without any doubt example of the ectopic bruise hmm panda yes panda panda is a raccoon sign but another very very important sign is battle sign everyone knows battle kahan pe hoti hai dosto बैटल इज इन मैदान लड़ाई कहां पे होती है मैदान सो इट्स वेरी सिंपल ट्रिक इट्स फ्रैक्चर ऑफ एम फॉर मैदान एम फॉर मिडिल केनियल फोसा एंड द ब्रूज इज एम फॉर एम फॉर मेस्ट्रोइ टिप सो वेरी सिंपल ट्रिक बैटल कहां पे होती है मैदान एम फॉर मिडिल केनियल फोसा एम फॉर ब्रूज इज एट दिस वन इट्स नॉट ए सिक्स पेनी ब्रूज सिक्स पेनी ब्रूज इज सीन इन विच कंडीशन थ्रॉटलिंग 
सिक्स वेनी ब्रूज इज सीन इन थ्रॉटलिंग है ना बिकॉज ऑफ फिंगर टिप प्रेशर and it can also be seen in battered baby syndrome butterfly bruise is seen in anyone butterfly bruise is throttling yes six penny bruise butterfly bruise in battered baby syndrome butterfly bruise is in battered baby syndrome yes my dear friend it is by pinching pinching chutki maarne se ha na chutiya bhar diya chutki it's a pinching butter Blight bruise. These all are the pattern bruise. But sir, tell me, tremline bruise is caused by which weapon? What's the name of the weapon? Tremline bruise is causing. Name of the weapon? Yes, it is by either lati or by road. It is by lati or by road. Yes, बहुत बढ़िया सर. बच्चे इतने होशियार हैं. Which of the following statement is true regarding the image? Look, sir, this is my favorite image. True regarding the image. Sir, first of all, I would like to tell you, this is a lightning burn. But sir, my question is, lightning burn is seen in all lightning cases. Is it right? Tell me, dear. No, it's not marbling. It's not marbling. I am telling you, it's not marbling. It's a branching tree pattern. Sir, it is seen in all lightning burn. No, sir, ये सारे lightning cases में नहीं होता है. Second, this appears after twenty four to forty eight hours. My dear friend, it is seen up to it is seen up to 24 hours okay follow the track of the vessels this this answer is this option is so this is incorrect follow the track of the vessels it correspond to the blood vessels anyone is it right is it right no my dear friend it doesn't follow the track of the vessels okay the, the only, only answer, answer correct is filigree burn. burn it, it is, is filigree, filigree burn, burn. so, so what, what Correspond to the track, track of the vessels. Jo aap confuse ho rahe ho na? I am coming to that point, sir. Okay. C. This is marbling. Marbling is seen in 24 hours after death. Yes. It follows the track of the blood vessels. Yes. It follows the track of the blood vessels. A change, a, a change in postmortem. Yes, it is blood vessels. Why is it coming? And marbling is because of echo sound aara bibi. Okay, check kar leta hoon. Wait. Now it is fine. Are we okay? Now voice is okay. Echo aara. Okay, okay, okay. Ruko, ruko, ruko. Echo aara. Still echo, है ना? एक मिनट रुको. देख लेता हूँ. अच्छा कंटिन्यू करते हैं बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा इको आ रहा है बट इट्स ओके ना ओके नाउ माय डियर फ्रेंड सो इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट सल्फा हीमोग्लोबिन मार्बलिंग इज बिकॉज ऑफ सल्फा हीमोग्लोबिन ओके नाउ सर इफ यू सी दिस इज द डिफरेंस हाँ इट इज फॉर एफ एम जी एग्जाम ऑल्सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्बलिंग एंड फिलिग्री बर्न फिलिग्री बर्न इज कॉज बाई लाइटनिंग यस यस एब्सोलूटली मार्बलिंग इज ए पोस्टमार्टम चेंज मैनेजेबल बच्चे ने लिख दिया मैनेजेबल तो मैनेजेबल मैकेनिज्म ऑफ द मार्बलिंग इज सल्फा हिमोग्लोबिन मार्बलिंग स्टार्ट्स इन 24 फोर आवर्स प्रोमिनेंट ग्रीनिश ब्राउन इन कलर एंड इट कॉरेस्पॉन्ड टू द वेस्कुलर चैनल सो डॉक्टर साहब रिमेंबर लिटिल बिट रिमेंबर द फिलिग्री बर्न फिलिग्री बर्न डजेंट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस वन एंड माई डियर फ्रेंड फिलिग्री बर्न इज बिकॉज ऑफ हिमोलिसिस फिलिग्री बर्न इज बिकॉज ऑफ हिमोलिसिस कोई बता सकता है वॉट आई वॉट ट्रिक आई टोल्ड यू फॉर द लाइटनिंग लाइटनिंग यस यस वॉट ट्रिक आई टोल्ड यू फॉर लाइटनिंग बर्न लाइटनिंग फॉल ऑन योर बॉडी एनी वन एफ फॉर फिलिग्री बर्न एफ फॉर फिलिग्री बर्न ए फॉर आर्बोरोसेंट बर्न ए फॉर आर्बोरोसेंट बर्न 
यस एंड एल फॉर लाइटनिंग बिजली आप पे गिरी गिरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाइटनिंग फॉल ऑन योर बॉडी लाइटनिंग फॉल ऑन योर बॉडी यस ए फॉर आर्बोरोसेंट बर्न एल फॉर एल फॉर लिचेन बर्ग बर्न एल फॉर लिचेन बर्ग फ्लॉर पिटल बर्न कैरेनोग्राफिक बर्न चलो बिजली की किरण आपके ऊपर गिरी किरण फॉर कैरेनोग्राफिक बर्न चलो आपने मेरी बात ही पकड़ ली किरण फॉर कैरेनो ग्राफिक बर्न किरण फॉर कैरेनो ग्राफिक बर्न तो आउट रिमेंबर बिजली आप पे फॉल हुई एफ ए एल फॉल एफ ए एल फॉल एफ फॉर फिलिग्री बर्न यस वेरी सिंपल ए फॉर आर्बोरोसेंट बर्न एल फॉर लिचेनबल बर्न किरण फॉर कैरेनो ग्राफिक बर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डॉक्टर साहब ये इमेज इट कैन कम इन एनी एग्जाम आपके एफ एम जी एग्जाम आपके नीट एग्जाम आपके एन आई सेट एग्जाम सब में आ सकती है इट्स अ ब्रांचिंग ट्री पैटर्न इट इज ए ब्रांचिंग ट्री पैटर्न इज इट क्लियर सर और डिफरेंस देख लेना वॉट इज फॉल फॉल इज ए ट्रिक फॉल इज ए ट्रिक डियर वॉट इज फॉल फॉल इज ए ट्रिक एफ एफ फॉर फिलिग्री बन बिजली आपके ऊपर गिरी एफ फॉर फिलिग्री बन ए फॉर आर्बोरोसेंट बन एल फॉर लिचेन बन किरण किरणोग्राफिक बन दीज ओल आर द बन नेम गिवन टू दीज ओल आर द बन नेम गिवन टू लाइटनिंग बन लाइटनिंग बन इज इट क्लियर ओके एफ एल फॉर चलो दिस इज मार्बलिंग मार्बलिंग एज आई टोल्ड यू इट इज बिकॉज ऑफ सल्फा इमोग्लोबिन यस माई डियर फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्बलिंग एंड फिलिग्री यस अनिमोनिक है वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द सिक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर इन स्कल विद मल्टीपल फ्रैक्चर चलो सर इनके पहले तो नाम बताओ वन वन विच वन इज रिलेटेड विद सिक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर इन स्कल बोन एनी वन वट्स योर आंसर कल मी डियर सिक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर इन स्कल बोन यस माई डियर फ्रेंड इट इज पपेज रूल ओके पास्कल रूल इज नॉट रिलेटेड विद फॉरेंसिक मेडिसिन डूरेम रूल एनी वन कैन टेल मी डूरेम रूल इज रिलेटेड विद कौन बताएगा डूरेम रूल इज रिलेटेड विद एनी वन asking the question duram rule is related with koi batayega duram rule is related with yes my dear friend yes mental it is related with insane aur ek baat dhyan se sun lena if any statement the product word comes that will be a duram rule the product of the mental disease that will come that will be duram rule anyone nisten rule is related with nisten rule is related with kon batayega it is related with rigor mortis it is related with rigor mortis okay yes, yes kamal khan kamal khan ne kamal kar diya rigor mortis nisten rule what is nisten rule rigor mortis start from upwards then goes downwards yaad karne ka trick those jo hindi jante rigor mortis upar se start hoti hai aur niche jati hai that is a nisten rule yes now so you can see this one this is popes rule डॉक्टर साहब दिस इज द फर्स्ट लाइन मीन्स फर्स्ट फ्रैक्चर लाइन विच इज नॉर्मल लाइन यस सेक्शन एटी फोर इज रिलेटेड विद इन सी यस माई डियर फ्रेंड ओके फर्स्ट लाइन इज ए नॉर्मल लाइन एंड द सब्सिक्वेंट लाइन नेवर क्रॉसेज द प्रीवियस लाइन सब्सिक्वेंट लाइन नेवर क्रॉसेज इट मीन्स यू कैन सी दिस इज द सेकेंड फ्रैक्चर लाइन सेकेंड विच इज नेवर क्रॉसिंग द ग्रीन वन एंड दिस इज द थर्ड फ्रैक्चर लाइन यस थर्ड फ्रैक्चर लाइन which is not crossing which is not crossing the second one and first one we can decide the sequence of bullet we can decide the sequence of bullet ha bilkul sahi baat bola aap sar ne bilkul sahi baat boli hai ki jo nayi fracture line hoti hai new fracture line doesn't cross the previous one the next fracture line doesn't cross the previous one it's a pappe's rule kitna acha likha hai naam kitna acha love heal grow wah bhai sahab wah very good badhaiyo aapko चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम अगले पड़ाव पे द इनिशियल इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिंग डॉक्टर ऑफ द क्राइम सीन एंड द बॉडी वाज दैट इट वाज अ केस ऑफ गनशॉट इंजरी क्लियर सर एंड इट हैज इट इट इज जस्ट यट टू बी सीन इफ इट वाज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और होमिसिडल इन नेचर हमें पता लगाना है इज इट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड खुद ने खुद को मारा या होमिसिडल देयर वाज अ विजिबल एंट्री वोंड एट द फोरहेड विद एन एब्रेशन कोलर एंड पार्शियल टैटूइंग प्रेजेंट एब्रेशन कोलर एंड पार्शियल टैटूइंग प्रेजेंट ओके चलो भैया द पुलिंग ऑफ द ब्लड अराउंड द हेड मेड इट डिफिकल्ट टू व्यू द एग्जिट वोन है ना एग्जिट वोन इट्स डिफिकल्ट टू सी द फोरेंसिक डॉक्टर विल सेफली एज्यूम द ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल बी प्रेजेंट इन एग्जिट वोन एक्सेप्ट मींस व्हिच इज नॉट सीन इन एग्जिट एग्जिट वोन नाउ एग्जिट वोन इज कंपैरेटिवली बिगर यस माय डियर फ्रेंड इट इज ओके 
एग्जिट वन इज एविंग इवर्टेड मार्जिन यस इट इज ओके प्रोड्यूशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विच इज नॉट सीन इन एक्सिट वन क्वेश्चन ये प्रोड्यूशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन एक्सिट वन यस इट इज ओके यस माय डियर फ्रेंड इट इज नॉट ओके सिंजिंग एंड स्मजिंग एनीवन सिंजिंग तो आप सब जानते हो सिंजिंग ऑफ हेयर इज बिकॉज ऑफ फ्लेम एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज स्मजिंग स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ ये क्वेश्चन पूछूंगा स्मजिंग स्मजिंग यस प्रोड्यूशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन एक्सिट वन ऑल आर सीन ओनली दिस इज नॉट सीन स्मजिंग इज बिकॉज ऑफ व्हिच इफेक्ट स्मजिंग इज व्हाट पहले बताओ स्मजिंग होता क्या है स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ बोलो 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 अच्छा सा क्वेश्चन है स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ नहीं सरफराज स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ चलो ऑप्शन देता हूं इज इट ब्लैकनिंग और इज इट टैटूइंग यस माय डियर फ्रेंड स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ ब्लैकनिंग स्मजिंग इज अनदर नेम ऑफ ब्लैकनिंग Not tattooing. Tattooing is tattooing is papering. Chalo sir, you can see the difference between entry and exit wound. Comparatively, entry wound is smaller. Yes. Margin of the entry wound are inverted. Margin of the exit wound are inverted. Yes. Abrasion and grease color present in exit uh, entry wound, not present in exit wound. Look at us, sir. Burning, blackening, and tattooing. This is present in entry wound, never seen in exit wound. This is our question. Tha. You can see. So, what is not present in exit wound? Singeing and smudging. Yes, very very important. Bigger hota, inverted margin hota, protrusion of soft tissue. Chalo, protrusion. Bleeding is comparatively less. My dear friend, fat and soft tissue expulsion is seen in exit wound. Cherry red color. Cherry red color is because of carbon monoxide that can be present in entry wound, not present in exit wound. Yes, my dear friend, very very simple. Is it clear, sir? Ye aap table dibang mein bitha lena. It is entry and exit wound. Okay, chalo. सर ये देखो ए ट्वेंटी ईयर ओल्ड मैन वाज वन ऑफ द विक्टिम ऑफ द रिसेंट हेड क्राइम ड्यूरिंग द ऑटोप्सी ऑफ द विक्टिम द वुंड ऑन द फोरहेड वाज ऑब्जर्व टू हैव अ पैटर्न एब्रेजन एंड स्टिलेट लेसरेशन पैटर्न एब्रेजन एंड स्टिलेट लेसरेशन डॉक्टर साहब यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए स्टिलेट लेसरेशन स्टिलेट लेसरेशन इज सीन इन टेलमीडियर व्हिच कंडीशन व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेपन यस टेलमीडियर इट इज इट इज कॉन्टेक्स्ट शॉट यस माय डियर फ्रेंड इट इज शॉटगन इट इज कॉन्टेक्ट शॉर्ट सर मैंने इसके एक टेबल बनाई है जस्ट यू कैन सी वेरी सिंपल टेबल माई डियर फ्रेंड इन कॉन्टेक्ट शॉर्ट इट इज स्टिलेट इट इज स्टिलेट इन क्लोज रेंज इज क्लोज रेंज आई मेड ए ट्रिक फॉर यू देखो ट्रिक बहुत ईजी है यू जस्ट रिमेंबर ओ आर एस ओ आर एस ओ फॉर इट्स ए सर्कुलर शेप यस माई डियर फ्रेंड इन वन मीटर ऑफ रेंज ऑफ शॉर्ट गन शॉर्ट गन से क्या फायर होता है इट्स ए पैलेट R for rate hole shape, it is one two, one two, two meter. Then S for satellite, not stellate satellite in two to four meter, in two to four meter. In distant range, it will be individual pellet. In distant range, it will be individual. So, Rakesh Sir, what is my trick, Sir? My trick is O R S. O R S को याद करते हो ना आप O R S पर पीते हो जो O circular shape R rate hole shape S S it is satellite shape. हाँ, in context shot it will be stellate shape. Muzzle impression present in anyone. Muzzle impression present in in context shot. This is muzzle impression. ये आपका muzzle impression. Blackening, burning and tattooing inside the track or sometimes tattooing may be present. But sir, in close shot, burning, blackening and tattooing all are present. In near shot, डॉक्टर साहब याद रख लेना near for neat. इससे आसान क्या trick होगी? N E A near Neat only tattooing present, only tattooing present. Near neat, near neat only tattooing present. And remaining, sir, as I told you, intermediate trains and distant trains, all blackening, burning, and tattooing are absent. Yes, my dear friend. अरे जानू समझ में आया नहीं है? ऐसे टोकोगे ना, it will be context shot, है ना? Close, it's a O. O बना दिया. O is a circular shape. Yes. R is a retol shape. S for satellite shape. अरे बोलो गोल कप्पो, है ना? वेरी वेरी सिंपल इनसाइड द ट्रैक यहां पे सारी चीजें इनसाइड द ट्रैक चली जाएगी क्लोज ब्लैक ब्लैकनिंग बर्निंग एंड टैटूइंग तीनों प्रेजेंट होगी ऑल थी विल बी प्रेजेंट एंड इन नियर रेंज इट विल बी टैटूइंग हाउ वुड रिमेंबर नियर रेंज इट इज नीट चलो बहुत बहुत बधाई हो सर हो गया आपका <laughs> चलो अब ये क्या यार ये क्या सवाल दे दिया देखते द बॉडी ऑफ द यंग फीमेल टूरिस्ट हुड गॉन ट्रैकिंग इन द हिमालय हैज बीन फाउंड द बॉडी वॉज रिकवर्ड इन सेमी नेकेट स्टेट बट देर वॉज नो साइन ऑफ स्ट्रगल मतलब सेमी नेकेट स्टेट स्टेट तो था बट नो साइन ऑफ स्ट्रगल और फिजिकल एब्यूज इन विच सिनारियो इट्स ए पैराडॉक्सिकल क्लोदिंग इज सीन क्यों गया तो हिमालय में था ठंड में बट इट्स ए 
लाइक यू कैन से द फीमेल इज सेमी नेकेड ओके इट इज अ सेक्शुअल असोल्ट नॉन डॉक्टर साहब बिकॉज देर इज नो साइन ऑफ एनी फिजिकल एब्यूज और दिस ड्यू टू फेलियर ऑफ पेरिफल वेस्टोडाइलेशन नहीं सर इट इज ड्यू टू समथिंग एल्स आई विल टेल यू द विक्टिम मे बी फोर्स टू अंड्रेस ड्यू टू थ्रेट और इन्फ्लुएंस ये भी नहीं होता यस इट इज सीन इन हाइपोथर्मिक डेथ यस माई डियर फ्रेंड पैराडॉक्सिकल अंड्रेसिंग इज सीन इन हाइपोथर्मिक डेथ ओके अब देखते हैं यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर हाइपोथर्मिया दर इज अ वन फिनोमिना एरिदमा परनियो वॉट इज अरिदमा परनियो योर स्किन बिकम रेड योर स्किन बिकम रेड इट्स अरिदमा परनियो तो मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट फिनोमिना सेकेंड फिनोमिना इज पैराडॉक्सिकल अंड्रेसिंग डॉक्टर साहब ये क्यों होता है जनरली नॉर्मली योर स्किन हैज Skin has skin blood vessel as a vessel constriction, but sir, in hypothermia, your thermoregulatory center is stopped. आपका thermoregulatory center बंद हो गया. Yes, अभी आ जाते बेटा. उसपे भी आ जाते आप अलमीरा के नीचे मिल गए हो. Now thermoregulatory center is stopped, so your skin vessels will be vasodilated. Yes, vasodilated. So sir, what will happen? Your core blood will shift to the skin that will feel you warm. आपको गर्मी महसूस होगी देन यू विल रिमूव द क्लोथ्स है ना थर्मोरेगुलेटरी सेंटर बंद स्किन ब्लड वेसल्स आर वेसो डायलेटेड तो आपको फील हुआ गर्मी सो यू रिमूव द क्लोथ्स दिस इज नॉन एस पैराडॉक्सिकल अंड्रेसिंग इट यू लुक लाइक ए होमिसाइड आफ्टर सेक्शुअल असोल्ट यस 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 सो इट इज पैराडॉक्सिकल अंड्रेसिंग जस्ट रिमेंबर पैराडॉक्सिकल डी फॉर डॉक्सिकल इट्स डी फॉर वेसो डायलेशन यस Now, third phenomena that can be hide and die phenomena, sir. It is because of disorientation. Sometimes, what happens, sir? Disorientation, है ना? I after hypothermia, there is a disoriented. तो क्या होता है? The person goes, yes, person goes in bench, table, or wardrobe. Bench, table, or wardrobe में चला जाता है. It look like a homicide after robbery, है ना? If there is a death, it look like a homicide after robbery. This is the third phenomena that is hide and die phenomena. देखो तीन चीजें बोली हैं मैंने. Erythema pernio, hypothermia से आप red हो जाते हो. पैराडॉक्सिकल अंड्रेसिंग बिकॉज ऑफ स्किन वेस्टोडाइलेशन आपका स्किन वेस्टोडाइलेट होता है सो देर इज द कोर ब्लड वहां शिफ्ट हो जाता है यू विल फील फील द वॉर्म और आप अपने कपड़े उतार दोगे दैट इज अ सेमी नेकेड पोजिशन दैट इज सीन इन हाइपोथर्मिया एंड हाइड एंड डाइव फिनोमिना द पर्सन इज डिसोरियंटेड नाउ दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं वट इज द कलर ऑफ हाँ कोई बात नहीं वट इज द कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन हाइपोथर्मिया एनी वन वट इज द कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन हाइपोथर्मिया देखो हाइपोथर्मिया में आप कौन से कलर की हो जाते हैं जो ठंड लगती है तो आप कैसे हो जाते हो एनीवन ठंड लगती है तो आप क्या हो जाते हो पोस्टमार्टम स्टेनिंग यस यस आप गुलाबी हो जाते हो यस माय डियर फ्रेंड व्हाट्स द कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन हाइपोथर्मिया यस फटाफट जवाब दे दो बेटा इट्स नॉट रेड इट्स अ ब्राइट पिंक जब ठंड लगती है तो बंदा गुलाबी हो जाता है ना हमेशा ध्यान रखना ब्राइट पिंक ब्राइट पिंक चलो सेकेंड क्वेश्चन एनी काइंड ऑफ स्पॉट इन द स्टमक म्यूकोजा स्टमक म्यूकोजा ऑफ द हाइपोथर्मियल डेथ डॉक्टर साहब What is the name of stomach mucosa? The black spot, vishnuous ki spot. The black color spot in the stomach mucosa. It is vishnuous ki spot. So sir, yaad kaise rakhoge? Stomach me vish mila. Stomach me vish mila. Hai na? Stomach me vish mila. Vishnuous ki spot. Ye bhi question aa sakta hai. This is a postmortem finding of hypothermia. विश्नुअस की स्पॉट निर्मला ने बहुत बढ़िया जवाब दिया हालांकि स्पेलिंग तो किसी की भी गलत हो सकती है विश्नुअस की स्पॉट स्टमक में विष मिला इन हाइपोथर्मिया चलो सर इस पे आ जाते हैं भैया ये तो मेरे को भी नहीं आता देखते हैं क्या है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर ये तो पूछ रहा करेक्ट आंसर क्या है इट्स वेरी सिंपल एसिड सीड सी फॉर एसिड कॉजेस कोगुलेटिव नेक्रोसिस ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी नाउ टेल मी एल्कली एल्कली Leaf for which necrosis? Anyone? It's a liquefactive necrosis. Leaf for it's a liquefactive necrosis. Okay. So mineral acid produces coagulative necrosis. It's a correct answer. I'm going to correct correct कर देता हूँ. Now, sir, the extent of injury caused by alkali can be told within 48 hours of the post exposure. No, sir. It's not. It's not a right statement. ये तो मालूम चलता है कि हम extent of injury we cannot tell. Okay. Now, anyone? Give me the answer. Which acid causes liquefactive necrosis? Which acid causes liquefactive necrosis? Anyone? Its ka jawab kon dega? Which acid causes liquefactive necrosis? Ha, ah, twenty four hours ho jayega wo. Yes. Which acid causes liquefactive necrosis? Kon balay batayega? Jawan chora. H F, my dear friend, love you all. Bye, sab. 
hydrofluoric acid it is hydrofluoric acid no my dear friend hydrofluoric acid yes now so stricture is more common in alkali yes my dear friend stricture is more common in alkali so this option is correct acid causes maximal damage to the oropharynx and esophagus no my dear friend oropharynx and esophagus are maximum damage by alkali anyone who can tell me acid causes maximum damage of this structure acid causes maximum damage of this structure without any doubt it is stomach it is stomach चलो ये बता दो एक एनाटमी का क्वेश्चन बता दो स्टमक विच काइंड ऑफ म्यूकोजा वी हैव एपिथेलियल एपिथेलियल ऑफ द स्टमक एनीवन एपिथेलियल ऑफ एपिथेलियल ऑफ स्टमक म्यूकोजा बोलो बताओ कोलुमनर और स्ट्रेटिफाइड स्कॉमस हां लेसर कर्वेचर हितेश सिंह ने बहुत अच्छा बताया इट इज कोलुमनर और स्ट्रेटिफाइड स्कॉमस स्टमक म्यूकोजा कोलुमनर भाई साहब तुसी ग्रेट हो और व्हाट इज द म्यूकोजा ऑफ द इसोफेगस एनीवन टेल मी डियर इट इज इट इज स्ट्रेटिफाइड स्कॉमस इज फॉर इसोफेगस सो एसिड क्या करते हैं इट अटैक्स स्टमक and it is esophagus yes my dear friend very good so raksha which statement is correct this is incorrect so automatically a and c are correct automatically a and c are correct absolutely right yes stratified squamous for esophagus columnar for stomach so ab humne ye dekh liya sir ye kya kehna chahta hai before death a person was admitted with a symptom of diarrhea diarrhea aa gaya bhaiya it's a diarrhea diarrhea vomiting low grade fever breathlessness abdominal pain lower limb pain okay 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 finally he had become semi conscious cyanotic tachypneic tachycardic hypotensive before dying doctor so actually you will see the blood vessels or blood vessel endothelium is involved okay okay tachypnea is there hypotensive is there and there is a diarrhea diarrhea anyone the, any poison there will be a, a diarrhea okay abhi dekhte hain an autopsy of the body revealed inflamed intestine and rice water like content the question is almost over okay The stomach mucosa has a flea bitten appearance. Which of the following can the result of above mentioned post mortem change? Sir, this is very important. Flea bitten and rice water. Only one disease that me cholera. That is arsenic. Nick, it is cholera. Arsenic, it is cholera. And of sir, it is rice water stool with flea bitten appearance. Anyways, few question I am asking. What's the fatal dose of arsenic? Tell me, dear. It is hundred to two hundred milligram. 100 to 200 mg okay flea bitten appearance of the stomach mucosa you can get a question of this also okay tell me one thing tell me one thing arsenic what is the best chelating agent i am expecting this answer best chelating agent arsenic anyone best chelating agent for arsenic yes 100 to 200 mg to bol diya aapne best chelating agent of arsenic it is british anti leucide bal Doctor, so what is another name of the ball? What is another name of the ball? Tell me, dear. It is, it is. What is another name of the ball? Because one time in the AIMS exam there was a question. Ah, ball and damsa. Damsa, damsa is oral. DMSA is oral. Ball is also known as dimercaprol. बहुत बढ़िया. Dimercaprol. कई बार ये आ जाता है. Okay. So arsenic. A for arsenic. And we can remember A for arsenic. A for Eldritch Mees line. चलो ये मैंने बना दिया. R. R for red velvety mucosa. Red velvety mucosa, R R for raindrop pigmentation, S subendocardial hemorrhage. Anyone who can tell me what is the name of this subendocardial hemorrhage? What's the name of this subendocardial hemorrhage? It's a Sheehan hemorrhage. Subendocardial hemorrhage is Sheehan hemorrhage. E excessive hyperpigmentation of palm and sole. चलो मैं N लिख देता हूँ. N for neuropathy. My question for you. जवाब देना. Which neuropathy is more common, sensory or motor? Anyone? Which neuropathy is more common, sensory or motor? Tell me, dear. Shian hemorrhage. Veshali ne bahut acha jawab diya. Sab endocardial hemorrhage is Shian hemorrhage. Which neuropathy is more common, sensory or motor? Give me the answer. Hmm? Beta, yahan pe. Ha, 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 ha. Absar Tony, yar, bhai saab, Rajat. Chore, tu si great ho. Yes, my dear friend. It is sensory is more common than motor. In lead, motor is more common than sensory. In lead. मोटर इज मोर कॉमन देन सेंसरी ये ध्यान रखना आई चलो आई से भी कुछ बना देते हैं आई फॉर व्हाट्स है व्हाट्स है यस 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 व्हाट इज ए एंटीडोट ऑफ आर्सेनिक वेरी सिंपल ट्रिक आई फॉर आयरन दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आई फॉर आयरन दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड वेरी गुड सर 
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज एंटीडोट लोग सर दीज आर सम क्वेश्चन यू कैन गेट इन आर्सेनिक अब ये देखो सर ये क्या कहना चाहता है ए पेशेंट प्रेजेंटेड और हियर आंसर इज आर्सेनिक प्रेजेंट ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पेन इन एब्डोमेन एटेक्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन बाय साहब दिस इज माय फेवरेट इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्स्टिपेशन पेरिफेरल ब्लड स्मियर शोड बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ द आरबीसी विदाउट एनी डाउट बेसोफिलिक स्टिपलिंग द आंसर इज व्हाट टेल मी डियर इट इज लेड पॉइजनिंग नाउ डॉक्टर साहब वन क्वेश्चन Basophilic stippling is also known as punctate basophilia. Punctate basophilia. Anyone? ये बहुत important MCQ है सर. NEET का, FMG का सबका. Punctate basophilia is blue dot in which cell? Blue dot in which cell? Anyone? Blue dot in which cell? Basophilic stippling. Blue dot in RBC. ब्लू डॉट इन आरबीसी अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं सर दिस पंक्टेड बेसोफिलिया दिस पंक्टेड बेसोफिलिया इज बिकॉज ऑफ इनिबिशन ऑफ विच एंजाइम टेलमीडियर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनी वन ये बताएगा उसको मानूंगा उसने मेरी फोरेंसिक क्लास को एकदम ढंग से रटा है ये पक्का है पंक्टेड बेसोफिलिया इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ विच एंजाइम इट इज एनी वन हाँ बटोनी लाइन पे भी आ जाएंगे बेटा इट्स अ लेड पॉइजनिंग आंसर इज ओके इट इज नॉट एल आर डी हाइड इट इज साक्षी इट इज फाइव लेड इनिबिट बट सर पंक्टेड बेसोफिलियज बिकॉज ऑफ इनिबिशन ऑफ फाइव पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइडिस फाइव पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइडिस अब मैं आपके सवाल पे आता हूं फाइव पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइडिस अब मैं यस यस अब मेरी बात ध्यान से सुनना लेड इनिबिट विच एंज देखो याद करने की ट्रिक कहते ना जामट सर सारा काम ट्रिक से ही करवा देते हैं एल ई ए डी लेड इनिबिट्स विच एंजाइम इनिबिट्स ए डी एल आर डी हाइड्रेटेस नॉट एल आ सिंथेस इट इज एल आर डी हाइड्रेटेस ए डी एल ई एल एल ई एल आर टू एल ई आर टू लेटर प्रेजेंट इन विच वन फेरो देख लो चिले टेस देख लो एल ई इन फेरो चिले टेस यस माई डियर फ्रेंड एल ई तो सब हाउ टू रिमेम्बर वट आर द एंजाइम इनिबिट बाई लेट ध्यान से सुनना ए डी एल आर डी हाइडेटेस एल ई फेरोटेस चलो आपको एक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ देता हूं वट्स द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ हिम सिंथेसिस एनी वन वट्स द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ हिम सिंथेसिस ये तो बता दो एला 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 बोलो बोलो बोल गप्पो एला सिंथेस यस एला सिंथेस इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ हिम सिंथेसिस एनीवे सर अब आप देख सकते हो आपने आप जो बोल रहे थे सर दिस इज ब्लू डॉट इन आरबीसी दीज आर द ब्लू डॉट इन आरबीसी इट इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फाइव पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइडिस ओके वेरी गुड सर वेरी गुड सर एज आई टोल्ड यू इट इज ए बटोनियन लाइन इट इज ए बटोनियन लाइन इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड It is due to formation of lead sulfide. Doctor, sir, it is common in the caries teeth. ऐसे दांत जिनमें कीड़ा लगा हुआ होता है, it is common in caries teeth because in caries teeth we have bacteria. Bacteria produces H2S. H2S combined with the lead. It's a Bartonian line. Very very important. It's a Bartonian line. Is it clear? Okay. My one question is, what is the what is the chelating agent of choice in lead encephalopathy? What is the chelating agent of the choice in lead encephalopathy? जवाब दोगे भाई साहब. एक चॉकलेट पक्का भिजवा दूंगा वट इज दिलेटिंग एजेंट ऑफ द चॉइस इन लेड एंसेफेलोपैथी बोलो 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 डमसा नहीं डफोडिल यस एनी वन एल्स सोमी अली निर्मला बोलो 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 इट इज बाल प्लस ईडीटी Without encephalopathy, we can give DMS, DMSA. Yes, यस भाई साहब शिखा कुमारी यू आर ग्रेट है ना बाल प्लस ईडीटी इट इज लेड एनसेफेलोपैथी बट विदाउट एनसेफेलोपैथी वी कैन गिव डमसा डीएमएसए डाइमर कैप्टो सक्सिनिक एसिड विदाउट एनसेफेलोपैथी वी कैन गिव डीएमएसए ओके वेरी गुड सर चलो सर ये क्या कहता है यार ये सिर्फ फिर वही सवाल आ गया भैया आफ्टर कन्फर्मिंग द एज ऑफ विक्टिम After confirming the age of victim, the police have decided to press under section. Oh, same question, same question. Bar bar aara bhi so. It's a three seventy six A B. This section specifically deals 
which of the following offense? What trick I told you to remember A and B? A is first alphabet, B is second alphabet. Now tell me, what is the answer? What is the answer? It is a gang rape or rape and rape if it is, yes, yes, my dear friend, love you all. It's rape below 12 years of age. Agar yehi, agar yehi same question hota hai, gang rape below 12, what will be the option? Uska section kya hoga? Gang rape below, below 12. It, it would have been, anyone? Gang rape below 12. Kya answer hota? Gang rape. Gang rape ke liye do ya do se jada. What, what will be the type? Yes, my dear friend. It is D, do ya do se jada. That is subsection B. Very good, sir. Ar yes or no? Gang rape of a woman below 16. Kya trick batai thi? Gang rape below woman below 16. Gang rape D, do ya do se jada. Then, tell me dear. Tell me dear. Below 16. Bolo bol gappo. D A R A R to see Chage R or rape below 16. It's very simple. I already told you that is 376 subsection 3. Yes, both body. Pakadliya sir. Chalo sir, the body of the 28 year old television actress by star <laughs> found in the hotel room where she had been staying. Initial finding was forensic team glove and stocking hypostasis. Glove and stocking hypostasis. That means the post mortem staining on feet. And hand, yes, bruises around the neck, protrusion of tongue, and dribbling of saliva. What is the dribbling of saliva suggestive? Ye pali bata diya. Dribbling of suggest saliva is indicative what? Tell me, dear. It is hanging or anti mortem hanging? Tell me, dear. The best answer it is anti mortem hanging. It's not post mortem hanging, it's anti mortem hanging. And also, this is glove and stocking post mortem staining. This is glove and st stocking post mortem staining. Doksa, which is, now tell me two questions, anticipating, thyroid fracture is most common seen in, and hyoid bone fracture most commonly seen in which condition, ye koon bataayega, thyroid fracture most commonly seen in, and hyoid bone fracture most commonly seen in which kind of asphyxial death, bolo bolo, thyroid fracture, hyoid fracture, tell me dear, is it clear, bolo, thyroid fracture is most commonly seen in, nahi, Chalo, option de deta Thyroid fracture is most commonly seen in ligature strangulation, throttling, suffocation, hanging. Ab bata do. Which strangulation? Mishra, kya kena chate ho bhaiya? Kamal Khan. And strangulation to hai, lekin kaun sa? It's a ligature strangulation. Very good, sir. It is ligature strangulation. Hyoid bone fracture most commonly seen in? Yes, very good. Daffodil to vaisa, naam sakar gar diya tunne. Hyoid bone fracture most commonly seen in. Ye dek, Sayani, galat baat bilkul. Hyoid bone fracture most commonly seen in. Yes, my dear friend, it is throttling. Chalo, aap se si question puj leta hon. Hyoid bone fracture, hyoid bone fracture in throttling is adduction or abduction. Hyoid bone fracture in throttling, throttling mein mein aisa garte hain. It is adduction or abduction, give me the answer. Hyoid bone fracture. Fracture in throttling is abduction or adduction. Dekho, aise karte ho. It is abduction or adduction. Somi Ali ye galat kiya. Hyoid bone fracture in throttling. Dekho, ye kya hai? Throttling. It is. Dekho, meri taraf dekho na. Throttle kaise karte hai? This is abduction or adduction. Yes, my dear friend. It is adduction. Abduction is seen in hanging. Abduction is seen in. Yes, yes. Ab sab jaagge. <laughs> अब सब जागे चलो एक दो और कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको चलो टेल मी वन मोर थिंग व्हाट इज ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस होमिसिडल स्मोदरिंग इसको क्या बोलते हैं दिस कॉम्बिनेशन ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस होमिसिडल स्मोदरिंग टेल मी दिस इज होमिसिडल मेथड है ना इट इज एनीवन बोलो 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 इट इज वर्किंग इट इज वर्किंग चलो होमिसिडल Smoothing plus asphyxia. Anyways, sir, dribbling of saliva, I already discussed. My dear friend, these, this is very, very important MCQ. Oh, oh, saab. This is all about all the MCQ, my dear friend. So, I think like everything was clear to you. Har is clear hui ya nahi Bolo gol kappo. Everything was clear to you or not? Tell me, dear. Ar yes or no? And please do subscribe this channel. Hai na? Kyunki isi channel pe hum aapko bahut sare videos dikhate hain. Yes, 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 yes. Are maja aya nahi aya, ye toh bata do.
<laughs> आज इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको ध्यान रखना है बच्चों को बोलना कि सारे एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करे है ना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए सारी टिपिकल चीजें जो अच्छी अच्छी यस लव यू ऑल लव यू ऑल है ना तो इसको आराम से आप सब्सक्राइब करके चैनल को आराम से आगे की तैयारी करना और आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस्त वो आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स चलो आप सब भी गजब हो आई लव यू आई लव यू आई लव यू एवरी प्लीज टेक केयर ऑफ योर और प्रिपेयर फॉर एग्जाम हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं प्रेप लेटर के अंदर गुड लक गुड बाय गुड लक गुड बाय